Fórstöðu kona íbúa kjarna reynda að svinga fallaða konu í legnám í fyrra. Tæplega 80 ofbeldismál koma á borð réttindagerslumanns fallaðs fólks á síðasta ári. Það er af tugir kynferðisbrotamála. Fórsetisráðherra lýsir þungri stöðu í heilbriðiskerfinu og heilbriðisráðherra er áhyggjufullur yfir brottkvarfi fagfólks. Fjármálaráðherra segir vandan ekki fjárhagslegan. Fólki er ráðlagt að fara ekki út fyrir hússins dyr í sína lóaríki í Mexíkó. Glæpa gengi ganga um með vopn og brenna bíla í mótmælaskýni við að glæpa fóringi hafi verið handtekin. Hann er sonur hins alræmda El Capo og er kallaður Músin. Fyrirverandi yfirmaður breska hersins í Afganistan telur að frásögn Harris Bretaprins um að hann hafi drepið 25 talibana geti stopnað öryggi prinsins í hættu. Ímsar ásakanir og hendur bresku konungsfjölskyldinni koma fram í nýrri bók. Púkar, álfar, menn og aðrar kynjaverur kveðja jólin í dag á 13. degi jóla. Brennur eru víða um land og þar er sungið og dansað. Gott kvöld. Fattlátt fólk verður ítreka fyrir ofbeldi en engu að síður virðist það oft ósýnilegt innan réttakerfisins. Þetta segir réttindagerslumaður fattlátt fólks. Fjölmörg dæmi er um líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi, andlegt ofbeldi er mikið, fólk er vanrækt og fjárkúað og reyndir að þvinga fattlátt konur í legnám. 79 máli er á borði réttindagerslumanns fattlaðs fólks eftir árið 2022. Þar að vera 31 kynn fyrir spóta mál, 19 máli tengslum við líkamlegt ofbeldi, 11 svo kölluð almenn mál, 10 mál vegna fjárhagslegs ofbeldis og 8 mál vegna nöðungar. Við erum að sjá í okkar starfi í réttindagerslunni mjög mikið af ofbeldi sem ekki endilega skráð. Fáum ekki, fær ekki áhyrn af því að, var það af því að var fallaður reynstaklingu. Jón Þorsteinn segist varla að vita hver hann eigi að byrja þegar hann er spurður út í það hvers konar ofbeldi fólkið er byggt. Hann segir mikið um andlegt ofbeldi, fólk sé fjárkúað, vanrækt og byggt nöðung svo dæmi séu tekin. Þá hafi fórstöðu kona í íbúða kjarna reynt að þvinga fallaða konu í legnámi fyrra. En fremur hafi bæði starfsfólk og íbúar í íbúða kjörnum byggt líkamlegu og kynferðislegu ábeldi og þá hafi einnig borið á stafrænu ábeldi. Gerð og hópurinn er kannski svona, þú veist, svolítið víður í þessu. Við getum ekki bara fest puttana á eitthvað eitt, að það er svo margt þann inni sem hefur breytur. Það er ábeldi sem falla fólk verður fyrir í þjónustu sem það er að fá. Það er ofbeldi sem verður á vinnustað fallas fólks en falla fólk þá lendir í því að þurfa að sækja þessa þjónustu sem það var fyrir ofbeldinu í eða sækja þann vinnustað eða það umhverfi sem það var í eða er í með þá mögulega ofbeldismanni sínum. Þessu af hverju er þetta alltaf að gerast? Við þurfum náttúrulega kannski að tryggja bara ákveðið verklag í starfið með fölluðu fólki og gefa fölluðu fólki svolítið líka sviðið að segja okkur bara hvernig við það vilja að við sem sagt hugsum um þessa mikilvægu þætti í stóðþjónustu. Við þurfum að hlusta meira á fatla fólk. Við þurfum að búa til verklag það sem við grípum inn í ofbeldi og bara segjum nei, við viljum ekki ofbeldi. Hann telur að málin síðum mun fleiri og vill að átak verði gert í að ræða við fatlaða fólk um ofbeldi. Enda hafi það ekki allt sömu tækifæri til þess að tilkenna um brotin, sökum erfiðileika við að tjá sig eða jafnvel hræðslu. Málin er ekki að fá framgang inn í réttaröðslukerfið. Við þurfum að taka þessi mál og einstaklingur sé ekki ósynlegur. Heilbriðisráðra hefur áhyggjur af brottkvarfi fagfólks úl heilbriðisdettum og fórsetisráðra segir stöðu heilbriðiskerfisins þunga. Fjármálaráðra segir að vandinn sé ekki fjárhagslegur. Róðurinn hefur verið þungur á bráðamótuku landspítalans að undanförnu. Starfsfólk sendi neyðarkall milli jóla og nýjárs vegna ástandsins en þá var spítalinn yfir fullur og tugir lágu á göngum bráðamótuku. Yfirlæknir bráðalækninga sagði slæman aðbúnað auka þrýstinga á starfsfólk að útskrifa fólk af bráðamótuku fljótt. Karlmaður lést nokkrum klukkustundum eftir að hafa verið útskrifaður af bráðamótuku milli jóla og nýjárs. Landlæknir rannsakar það nú sem alvarlegt að Ég get auðvitað ekki tjáðið um svona einstök atvik en það er auðvitað vissulega alltaf 
hætta á að í miklu álagi eins og búið er að vera viðvarandi í heilbyggðiskerfun okkar undanfærin missiri að það verði meira um slíka aðtök. En ef við horfum bara á það sem að læknar segja, yfirlæknar og fleiri að álagi sér hreinlega óásættanlegt og hættulegt, þarf við ekki að hlusta? Jú, jú, og við gerum það og við erum má segja að búin að vera í neyðar viðbræði allt síðast ár. Fjöldi fag fólks hefur sagt upp störfum að undanförnu. Villum segist taka neyðar kall starfs fólks spítalans alvarlega. Þannig að við þurfum að tryggja það að þau upplifið sig ekki einangur og fáið stuðning en svo auðvitað er bara mikið verkefni að reyna að manna þetta. Það hefur gefið eftir, þetta er mikið álag og þetta er mjög krefjandi starf og þannig að við höfum mist rosalega gott fólk og það er auðvitað mikið áhugjafni vegna þess að við þurfum svo sannarlega áðum að halda. Fjármálar á þeirra tekur undir að staðan sé alvarlegan, það standi ekki á fjármunum. Við höfum verið að stóraukað fjármagn og gerum það nú síðast í fjárlegum þessa árs en verkefni er miklu flóknar að það eins og fólk sem er að starfa í þessu er að benda á. Fórsætisráðurra segir alla mjög meðvitaða um að mikið álag sé á spítalanum. Já, ég meina það er þung staða og þess vegna erum við að fylgjast mjög vel með, heilbrýðsráðurra er að fylgjast mjög vel með. Það liggur líka fyrir að aðstæður eru ekki eins og best verður á kosið. Þess vegna þetta var það þessi ríkistjótt sem ákvað að ráðast í framkvæmdir við nýjan landspítala sem voru svo löngu tímabærar. Óöld ríkir í borginni Kúlíkan í Mexíkó eftir að sonur glæpaforingjans El Capo var handtekin í gær. Vopnuðu glæpagengi hafa kveikt í bílum, lokað götum og hleift af skotum. Haldið ykkur heima eru ráðleikingar yfirvalda í sína lóar í Gí, Mexíkó. Óöld hefur ríkt síðan og Vivio Guzman, sem er valdamikill í heimi fíknefna viðskipta, var handtekin í borginni Kúlíakan. 29 manns byðu bana við handtökuna, tíu lögreglumenn og nýtjón félagarins handtekna. Momentos después de la detención, células integrantes de su grupo delictivo realizaron 19 bloqueos y agresiones armadas en diferentes partes de la ciudad de Culiacán. Þremur flugvöllum í sína lóaríki hefur verið lokað. Þessar myndir voru teknar um borði í farþega flugvel sem skotið var á rétt fyrir flugtaka á flugvelli í Culiacán í gær. Gúsman þessi er jafnan kallaður Músin. Völdans í undirheiminum jökust þegar faðir hans, fíknefna baronin Alramdi El Chapo, var handtekin og framseldur 2017 til bandaríkjana. Gúsman var handtekin 2019 en þá hótuðu glæpagengina myrða hundruð manna. Hótanirnar urðu til þess að stjórnvöld sleft honum úr haldi. Það virðist ekki ætla að verða raunin núna og Gúsman hefur verið fluttur til Mexíkóborgar. Stjórnveld í bandaríkjunum höfðu heitið 5 miljónum bandaríkjadala fyrir upplýsingar um mann. Þau telja hann leiðtoga sína lóa glæparhingsins sem sakaður erum umfangsmikla framleðslu og fíknefnum og gríðar mikið smikla og ópjó í það lifinu fentanýl til bandaríkjana. Utaríkisráð fyrir að segir hvorki fagleg né vísendileg rök fyrir auknu eftirliti með kynverskum ferðamönnum og landamærum Íslands. Ekki stendur til að krefja kynverja um neikvæð COVID-próf við komuna til landsins. Evrópusambandið beinir tilmælum til ríkja sambandsins að krefja farþega frá Kína um neikvætt COVID-próf. Ítalía, Frakland, Spáll, Þískaland og Svíþjóð hafa þegar tilkynnt um slíkar aðgerðir. Heru Long, sendi herra Kína á Íslandi, sagði í kvöldfréttum í gær aðgerðinar fela í sér mismunun og þær séu af pólitískum toga. Hann hvað kynverja vera að ná góðum tökum á veirunni. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Kilvaldóttir utanríkis á þeirra segir erfitt að átta sig á stöðunni þar eistra. Það þetta hefur margt breyst í Kína á svona frekar skömmum tíma hvað varðar hérna aðgerðir og samkomu takmarkanir og allt þetta. Hvaða áhrif það mun hafa eða nákvæmlega hvaða staða er þar innanlands er nú almennt frekar getur verið frekar erfitt að segja til um. Þó segir hún ekki standa til að setja slíka reglur hér á landi. Ég hinga til lands eru engin beinflug frá Kína og í mínum huga líkur umræðinu þar með. Það þarf ekki að ræða það neitt frekar eins og staðan er núna. Og eins og staðan er núna á það sem við vitum að þá tel ég engin faglega vísindalega rök fyrir því að vera að huga að nokkur skonar aðgerðum á landamærum vegna þeirra stöðu sem er uppi. 
Hér á stómur Reykjavíkur dæmdi í dag íslenska ríkis til að greiða Alberti Klan skaftarsinni 26 miljónir í bætur vegna Guðmundar og Geirfinnsmála. Albert vildi fá 200 miljónir króna. Hann hlut 12 mánaða fangilsistóm árið 1980 fyrir myndan þátt sinni í málunum en var síknaður í hestarétti árið 2018. Í dómi Hérastóms í dag segir að sakfelling Alberts hafi verpað miklum skugga á líf hans frá því að hann var rúmlega tvítugur og þar til hann var komin á sjötugsaldur. Breska konungsfjölskyldan hefur ekki svarað ásökunum Harry Spreta Prince sem koma fram í nýri bók. Þar segir hann Viljón Prince, eldri bróður sinn, hafa slegið sig fyrir þremur árum. Þá hafa áhyggjur vaknað um öryggi prinsins eftir ummæli hans sem hafa drepið 25 talibana. Umfjöllun um bókina var fyrirferðamikil í breskum fjölmiðlum í dag. Hún kemur út á 16 tungumálum víða um heim á þriðju dag en var óvænt seld í bókabúðum á Spáni í gær. Bókin heitir Sper og á heitið að vísa til orða Karls konungs þegar Harry fættist að þá hafi Díana prinsess af Wales fætt honum bæði ríkisarfa og eitt til vara. There's a quote in this book where you refer to your brother as your um, beloved brother and arch nemesis. Strong words. What did you mean by that? There has always been this competition between us, weirdly. I think it really plays into always played by the air spare. Í bókinni segir Harry meðal annars svo samskiptum sínum við föður sinn, Karl Konung og við bróður sinn. Hann segir Vilhjálm hafa reyðst sér fyrir þremur árum þegar þeir rættu viðbrögð við fjölmiðla umfjöllunum Megan Markúl, eiginkonu Harrís. Hann segir Vilhjálm hafa rífið í kraga á skirtu sinni og hrynt sér í gólfið. Konungsfjölskyldan hefur ekki tjáð sig vegna ásakanana. Harry segist vilja ná sátt við fjölskylduna en aðeins ef hún taki ábyrð á gjörðum sínum. I don't know how staying silent is ever going to make things better. Í bókinni segir Harry að hann hafi drepið 25 talibana þegar hann gengdi herþjónustu í Afghanistan 2012 til 13. So I think it will this will incite some people to to maybe attempt an attack against British soldiers anywhere in the world or former British soldiers. I, I, like I said, I wouldn't overplay that aspect, but I think the impact on his own personal security is greater, but I don't think we can ignore that. Karl, father Harris, verður formlega krindur konungur í mai. If you're invited to the coronation, will you come? There's a lot that can happen between now and then, but, you know, the door is always open, the, the ball is in their court. There's a lot to be discussed, and I really hope that they are willing to sit down and talk about it. Andrés Jónsson, almanna tengill. Breska konungsfjölskyldan hefur ekkert tjáð sig um innihald þessar bókar og heldur ekki þau viðtal sem, viðtal sem að Harry og Megan hafa gefið og heldur ekki þessa sjómaseríu sem þau liti framleiða. Er það rétt takti hjá þeim? Það, þetta er mjög algeng spurning í svona málum þegar að vera viðra að svona skýtu hann þótt eða persónlega mál og, og fara með þau fjölmila að gefa því að blóta bók uh, hvort að ég að svara mm. og oft getur það þýtt bara að máli fóð meira aðtikli uh, en Í þessu tilfelli þá er þetta að slettast á ekki bara uh, Harry sjálfan fyrir að koma með allt, allt þessi lendamól út í dagslega sem heldur líka á Karl og Vilhjám bróður hans. Þannig að sannarlega er eitthvað skaða að verða sem að hugsanlega þau gæti gert með að, uh, eitthvað betur úr með því að bjóða hinn vangan eða réttu sátta hann til Harrys. Hafið þið gert það? Hafið þið réttu fram sátta hendur? Eh, ekki að hans mati og hann er rauninni vill meina að þau séu að svara en þau gerir það með öðrum hætti, óbinum hætti, það hann vill, hefur sagt frá því með alls í viðtali við 60 mínútur sjónvastáttinu að hann telji ára sér á sig og, og sérstaklega á meikan mm. koma úr höllinni og þeim sem leikið skipulega til blaðamanna. Mm. Þannig að nei, hann ekki sangat harri mm. og það virðist vera mikil líkarna á milli þessara ættingja. Mm. Bresku blöðin þau hafa segið að þetta sé bara hinn mesta krísa sem að konungsfjölskyldan hefur staðið í síðan að Karl og Díana skildu. Ertu sammála því? Það er hafa náttúrulega verið allmarga krísurnar sem þessi konungsfjölskylda hefur komið sér í og, og hérna eh, hvort nú sé mesta, hún er alla annað kemur á mjög askabla slæmum tíma fyrir konungsfjölskyldana. Eh, það er nokkru mánuður í að Karl verði, verði krindur formlega mm. og það er verða á sviðinu eða í kirkjunni hérna öll þessi helstu, eh, allar þessi helstu persöndur og leikundur sem koma fyrir í, í nýju bókina Sari, þannig að þetta má segja að varpi skugga svolítið á þessa, þessa kaplaskipti hjá konsjörkvitinni. Mm. Eitt að lokum, uh, 
hann, Harry hefur sagt að hann vilji ná sátt við föður sinn og bróður. Finnst þér hann færast nær eða fjær því með útgáfa þessar bókar? Ég held að færist fjær því og ég held að ímyndans hafi orðið fyrir skakkaföllum. Var að vegna viðbra, blöðin virðast að snúist flest gegn honum í Bretlandi. Eh, en það reynir kannski líka á hvort að eh, að þetta er svona smá déjà vu. Þetta er smá endurleiti þess að áður var Karl Díana auðvitað í þessari stöðu að gagnrena konsultu fyrir að vera gamaldags, fyrir að með ekki sína að þau séu fólk eins og anna, þau eru bara venlegt fólk. Þannig að það reynir kannski á hvort að hvort að hérna, nú þeir að þessum hlutverkum er skipt, hvort, hvort að þau vilji að opna konsvöldið og sína, sína hvað hafi gengið á veðekki. Takk fyrir þetta, Andri Sjónsson. Borið hefur á því að fuglar frjósi fastir við klakan í þessari kuldatíð sem nú ríkir. Fuglavinnur hvetur fólk til þess að hjálpa fuglunum og minnir á að nú sé þörf á að fóðra þá. Af einhverjum ástæðum virðist það einna helst vera áltinn sem að frís föst við ísinn þegar hún kemur blöyt upp úr vatninu, þrjár núna og skömmum tíma. Síðast í gær var, voru hérna nágrannar sem, sem að björguð unga hérna rétt fyrir ofan eða fugli hérna rétt fyrir ofan og það var allt. Jólin þá voru tvær alltir hérna og fyrir svona ári tveimur þá var eitt sem var búin að vera fastur hérna alltaf ungi búin að trúla í hátt í sólaring. Þeir verða bara, þeir gæta sín í gæða þessu, frjósa fastir. Og þetta er bara alltir, ég hef ekki sé gæsin eða undina lendi í þessu. Alltirnar hafa allar fest sig við lækin í Hafnarfyrði og Guðmundur segist ekki hafa hýrt af þessu vandamáli víðars. Þeir eru enn að losa sig, þá rífa þeir fjæðirnar og verður blóðurt og þegar að blóð og snjór kemur saman, þá lítur það frekar illa út náttúrulega, þannig að þeir hafa verið að skatta á sig bringun á þessu. Hann segir að þú alltin sé þekkt fyrir á hvenna árósargirni, þurfi fólk ekki að hafa miklar áhyggjur. Þvert á móti hvetur hann fólk til þess að hjálpa þeim. Passa sér svolítið kannski á vangjónum og, og gogginum að hún, hún fari ekki í augun en það er býta og það er býta ekki fast. Ég hef vil bara verið með teppi eða hanglæði og lagt yfir vangjónum til þess að, til þess að minka barningin. En það er að allan ekki meitt mig hinga til. Þá minnir hann á að lítið sig um ID í þessari kuldatíð sem nú ríkir. Endilega að gefa um að borða. Það er ég sé, nýlega grein í, í blöðunum þar sem að fuglafræðingu segir. Fuglarni er borða allt, fólk er að hafa áhyggjur að hvað má gefa þeim. Þeir hafa þá bara vitað því að borða það ekki ef þeir vilja það ekki. Þannig að um að gera matarafgangar, fita, korn, hafra mjöl. Eldgos hófst á ný í eldfjallinu Kilóveja á Hawaii í gær mánuður er síðan síðasta gosi í fjallinu lauk. Kilóveja er í eldfjalla þjóðgarði á stærstu eigu Hawaii og engin hætta stafar að byggð sem stendur. Eldfjallið er eitt að virkast að í heimi. Mikil eldsumbrot urðu þar árið 2018 og þá þurfti fjöldi fólks að leggja á flótta og hundruð heimila eðilóðust. Í dag er þrettandinn og jólin voru kvöld víða um land í dag með flugeldasýningu og þrettandabrennum sem lýsa jólasveininum grílu og leppalúða leiða heim í fjöll. Í Reykjavík voru tvær þrettandabrennur, eldur var borin að annari þeirra í grafarvogi skömmu fyrir fréttir. Fjöldi fólk safnaðist þá saman við brennuna, tónlistafólk skemmti gestum og þar mátti líka sjá jólasveina og ímsar kynjaverur. Og það eru brennur víðar á landinu meðal annars í Hörgarsveit og þar er Amanda Guðrún Bjarnadóttir fréttamaður. Stóð ég út í tungsljósi, stóð ég út við skó, segir í læginu og það er nómkvæmlega staðan á mér akkurat núna því ég er stöð hérna á 13. brennu við Laugalandsskó í Hörgarsveit og tungliða er fullt. Brennan lóg er hérna fyrir aftan mig eins og þið sjáið og furðuverur eru komnar á kveik sem hafa verið fjörverandi undanfærin ár vegna heimsfaraldurs og við hittum á þær hérna. <laughs> Hvað segið þið púkarnir? Hvað eru þið að fara að gera hérna í dag? Við erum að hrekja fólki og bræða. Og hefur það gengið vel? Já, alveg vel. En hvert fara svona púkar eins og þið eftir 13? Við fórum lengst inn í Hörgaldar inn í hellin okkar. Eigið þið heima þar? Já. En brennan í ár, hvernig líst ykkur á hana? Er hún alminnileg? Já. Já, hún er alveg fín sko. Og ég er hérna með eitt skipulega geta brennunar hjá mér líka, hann að sigriði. Hvað segirðu, er þetta órjúmanlegur hluti hátíðarnar fyrir höldalinga? Já, algjörlega. Hefur verið, er bara algjörlega ómissandi og hefur verið síðustu 30 til 40 ár. Ég held ég sé ekki ljúa miklu. Og mæta þessar furðu verur alltaf hérna að bregða fólki? Já, þessir stríðnispúkar, þeir eru bara á leið gæstriðna. Það er mitt það og við ætlum að enda þetta hérna á ljúfum tónum úr Hörgarsveit þar sem 
púkar og mannfólk sameinast í söng. En í kastljósi kvöldsins verður viðtal við grínistan Sóla Hólm þar sem hann fer yfir feril sinn. Þá verður kynnt hverjir hlutu menningaverlun rúf fyrir í dag og hvert var orð ársins 2022. Og þá á veðrinu, norðaustan 10 til 18 metra á sekundu og jeljagangur á morgun, það verður hvassast norðvestan til en þurft að kalla suðvestanlands. Hiti verður um og undir frostmarki en það er byrta líf Kristinsdóttir veðurfrængur sem fer nána rífi veðurhorfurnar á loknum íþróttum sem Helga Margrét Hörskuldsdóttir sér um í kvöld. Íslenska karlalandslið í handbolta hélt utan í morgun. Liðið mætir Þýskalandi í tveimur æfingjaleikjum um helgina, áður en stefnan er sett á Svíþjóð þar sem heimsmestaramótið fer fram. Við tökum púlsinn á leikmönnum eftir ferðalægið. Fyrsti móteri Íslands á mótinu, Portugal, spilaði æfingaleik við Nóreg í gerkvöldi. Norska liðið var mun betri aðlinn í leiknum. Og Valur situr nokkuð örugglega á toppi úrvalsleldar karla í körfubolta eftir sigur á stjörnunni í gerkvöld. Þetta á fleira í íþróttafréttum hér eftir stutta stund. Og erum hvað um ykkur er rétt að renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Fórstöðu kona í íbúðakjarna reyndi að svinga fallóðar konu í lagnámi fyrir að tæplega 80 ofbeldismál komu á borð réttindagæslumanns fallóðs fólks á síðast ári. Þar af tvíir kynferðisbrotamála. Fórsetisráðþera lýsir þungri stöðu í hilbriðiskerfinu og hilbriðisráðþera er áhyggju fullur yfir brottkvarfi fagfólks. Fjármálaráðþera segir vandan ekki fjárhagslegan. Fólki er ráðlagt að fara ekki út fyrir húsins dyr í sína lóaríki í Mexíkó. Glæpa gengi ganga um með vopn og brenna bíla í mótmálaskinni við að glæpa fóringi hafi verið handtekin. Hann er sonur hins alræmda El Chapo og er kallaður Músin. Fjölmargar ásakanir á hendur bresku konungsjölskyldinni koma fram í nýri bók Harris Bretaprins. Andrés Jónsson Almanatengill segir að þetta sé ein versta krísan í sögu konungsfjölskyldunar og hún komi á slæmum tíma. Púkar, álfar, menn og aðrar kynjaverur kveðja jólinn í dag á 13. degi jóla. Brennur eru víða um land og þær er sungi og dansað. Næstu frétt verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og við verðum okkar rúf.is er uppfærður allan sólarhingin. En þessum fréttatíma er lokið, hafið það gott og verið sæl.